कल हम लोगों ने बल के बारे में कुछ पढ़ा था कुछ याद है आप लोग को बल कितने प्रकार के पढ़े थे कल बल के प्रकार कल हमने क्या पढ़ा था बल क्या होता है एक मिनट धक्का या खिंचाव जब हम किसी चीज पे बल लगाते हैं तो क्या करते हैं एक मिनट पहले सुनो या तो धक्का लगाते हैं या उसको अपनी तरफ खींचते हैं तो धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं बल के प्रकार तो पढ़ लिए लेकिन बल होता क्या है धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं अच्छा अब पहला बल हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था दूसरा तीसरा बल और विद्युत बल हमने इनके प्रकार भी पढ़ लिए और अच्छे से जान लिया था कि ये कैसे कार्य करते हैं और इनके उदाहरण भी हम लोगों ने देखे थे आज हमें ये पता करना है कि ये बल इसके लगाने की युक्ति क्या है मतलब कैसे ये बल हम लगाते हैं किसी चीज पर जब हम बल लगाते हैं तो वो कैसे लगाते हैं क्या बल लगाने की और कोई युक्तियां भी है क्या आप जानते हैं कोई उदाहरण ऐसा जिससे कि आप बता सको कि मुझे ये बल लग रहा है सबसे पहले आज अब कौन सा त्योहार आने वाला है दशहरा दशहरा में राम ने रावण से क्या किया था एक बच्चा बताओ राम ने रावण से क्या किया था सब लोग चुप अच्छा और कौन मारा गया रावण और कैसे मारा तीर कमान से मारा तो याद है ना कि कैसे रावण तीर कमान से मरता है आप लोगों ने धनुष देखा है धनुष देखो ऐसा होता है ना गोल कमानी होती है और नीचे वो धागा बंधा होता है और इस तरह का धनुष होता है अगर इस धनुष में हम तीर लगाएं और किसी के ऊपर भी जैसे कोई जानवर है चिड़िया है या पेड़ है कैसे भी किसी पर भी हम लोग निशाना लगा सकते हैं तो ये क्या है ऊर्जा लगाने का साधन है अच्छा आप लोग वो जानते हैं जो गुलेल होती है गुलेल से पत्थर मारते हो तो फल भी गिर सकता है और किसी चिड़िया को भी मार तो ये जो ऐसी चीजें होती हैं जैसे गुलेल तीर कमान ये साधन कहलाते हैं ऊर्जा लगाने के साधन अच्छा अगर मैं ऐसे ही तीर फेंकूंगी ना तो ज्यादा दूर नहीं जाएगा और उस पर वार भी वो ठीक से नहीं लेकिन अगर मैंने उसको ऐसे कस लिया और इसमें मैंने ये तीर जैसे समझो ये एक तीर है या ये एक तीर है समझो अच्छा इसको पकड़ो यहाँ से ऐसे ये ऐसे और हमने इसको यहाँ पर ऐसे इसको फिक्स आपको मालूम है ना तीर सामान कैसे चल रहा है और जब यहाँ से इसको यूँ पकड़ के यहाँ खींच के छोड़ते हैं तो ये दूर तक जाता है और बहुत दूर तक ऐसे ही तीर से राम भगवान ने रावण को मारा था तो ये धनुष या तीर कमान ऊर्जा लगाने की एक युक्ति है क्या है मतलब एक मेथड है कि हम इस तरीके से तीर चलाकर किसी को भी मार सकते हैं देखिए इस चित्र में भी आपको एक लड़का तीर चलाता हुआ दिख रहा है दिख रहा है डाउन दिख रहा है ऐसे ही मिलता है बाजार में अब सब लोग घर में आज एक एक तीर कमान बनाएंगे और देखेंगे किसका तीर कितनी दूर तक जाता है ये वाला देखो चित्र पता चल रहा है ना कि इससे हम एक पहला अर्थ क्या हुआ बल लगाने की युक्तिया
बल लगाने की युक्तियां युक्तियां होता मतलब मेथड उसके क्या क्या तरीके हैं सबसे पहला तरीका हमने देखा तीर कमान क्या देखा आप लोगों ने सबने चाबी वाले खिलौने देखे और चाबी वाली घड़िया देखी हैं जब हम किसी खिलौने के अंदर चाबी भरते हैं और उसको जमीन में छोड़ते हैं तो वो थो, थोड़ी देर के बाद वो रुक जाता है अपने आप क्यों रुक जाता है वो इसीलिए रुक जाता है थोड़ी देर के बाद कि जब हमने चाबी उसकी कसी थी तो उसके अंदर एक स्प्रिंग होती है क्या होती है वो टाइट हो जाती है हैं? और जब हमने उसको जमीन में छोड़ा तो वो स्प्रिंग खुलने लगी और जब स्प्रिंग पूरी खुल जाती है तो वो तो चाबी वाले खिलौने भी एक बल लगाने की युक्ति है चाबी वाले खिलौने और घड़ी भी तो है चाबी वाली घड़ी खिलौने घड़ी जो भी चीजें चाबी को घुमाने से चलती हैं। अब जैसे ये कार है इसके अंदर भी एक स्प्रिंग लगी हुई है मतलब जैसे मैं चलाऊंगी ना इसको थोड़ी देर के बाद ये बंद हो जाती है ये देखिए आवाज आ रही है ना स्प्रिंग की वो स्प्रिंग उतनी खुली और फिर वो बंद हो गई अच्छा जैसे ये है ये इसके अंदर भी एक स्प्रिंग लगी हुई है इसके अंदर हम एक तार यू डालते हैं और ये खींचते हैं तो वो स्प्रिंग टाइट हो जाती है और तब वो चलती है ये भी स्प्रिंग वाला खिलौना है वो भी स्प्रिंग वाले हैं तो ये जो खिलौने हैं ये साधन हैं किस चीज के बल लगाने के अच्छा ये बताओ जैसे मैंने अभी आपको तीर कमान बताया था अगर ये तीर कमान मतलब ये ऐसे तो है अगर मैं इसको इसमें न लगाऊ और कसूंगी नहीं तो क्या बल लगेगा तो जो जो बल लग रहा है ये इसके कसाव से आ रहा है ये जो इसका कसाव दिख रहा है जैसे मैंने रबर बेंच से किया इसके कसाव की वजह से इसके अंदर बल आ रहा है जो चाबी भरते हैं तो वो भी तो टाइट होती है कसाव आता है जब जब तक चाबी टाइट नहीं भरोगे खिलौना नहीं चलेगा तो इस कसाव की वजह से बल लगाया जा सकता है अब बात समझ में आई कि चाबी वाले खिलौने और ये जो तीर कमान के अंदर जो बल लग रहा है वो इसमें कसाव की वजह से लग रहा है ये आप धागे से भी कर सकते हो एक रबर बैंड से भी कर सकते हो और बल लगाते ही तीर गतिमान हो जाता है और दूर तक बल तो हमने कम लगाया लेकिन तीर बहुत दूर तक आगे चला जाता है अब इसके बाद ये बताओ जैसे मैंने अभी आपको ये बताया मोटरसाइकिल कार गाड़ी अपनी स्कूल की बस हवाई जहाज ये जो ट्रेन मतलब जो भी मोटर से मतलब जो गतिमान चीजें होती हैं वाहन जो इनको बल कौन देता है पेट्रोल आप लोगों ने देखा होगा जितना पेट्रोल हम लोग भरवाते हैं गाड़ी केवल उतना ही चल अगर हमें चार बाग जाना है यहाँ से दस किलोमीटर दूर है अगर मैं बोलूंगी बस इसमें पांच रुपए का पेट्रोल डाल दो तो शायद हम लोग ना जा पाए मतलब उतना पेट्रोल उसमें है ही नहीं कि गाड़ी जा सके तो हम लोग उसको एक लीटर या आधा लीटर पेट्रोल भरवाते हैं और फिर वहां तक जाते हैं इसका मतलब कि कोई भी चीज जो चलती है जो गतिमान होती है उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है अब तीर कमान को भी ऊर्जा की आवश्यकता थी लेकिन वो खिंचाव से मिल गई चाबी वाले खिलौने को स्प्रिंग से मिल गई इसी तरह से ये जो गाड़ियां हैं जितनी भी हमारे सड़कों पे दौड़ती हुई दिखाई देती हैं, जैसे स्कूटर मोटरसाइकिल स्कूटी काइनेटिक जीप बस जितनी भी चीजें हैं वो उन सब में पेट्रोल या डीजल डाला जाता है जिसकी वजह से वो चल सकती हैं। अच्छा साइकिल एक मिनट क्या साइकिल में पेट्रोल भराया जाता है साइकिल में कौन सा बल पेशीय बल हमारा शरीर ही पेट्रोल है हम शरीर में जब खाना खाएंगे वही तो पेट्रोल है जब खाना नहीं खाओगे तो साइकिल नहीं चला पाओगे क्योंकि हमारे शरीर को भी भोजन की आवश्यकता है और शरीर का पेट्रोल भोजन होता है 
जो भोजन होता है वो शरीर का पेट्रोल ही तो है ऐसे कहा जाता है ना कि जैसे एक गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए तो वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती अगर हमारे शरीर का पेट्रोल खत्म हो जाए मतलब कि हम लोग दो तीन दिन खाना ना खाएं तो शरीर की शक्ति सारी खत्म हो गई पेट्रोल खत्म अब फिर से पेट्रोल डालो फिर से खाना खाओ दूध पियो फिर से चलने लगती है तो इसी तरह से जो साइकिल चलती है वो हमारे शरीर मतलब पेशियबल से चलती है और जितने भी वाहन चलते हैं किसके चलते हैं पेट्रोल एवं डीजल पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन भी एक बल लगाने की युक्ति है इसी की वजह से हम लोग बल लगाते हैं और और कोई बल लगाने की युक्ति किसी को मालूम है आपने घोड़ा गाड़ी नहीं देखी है वो मतलब टोंगा नहीं देखा है हल चलाते हुए बैल देखें कोलू के बैल देखें जो तेल पिड़ाते हैं जिसके अंदर तो ये क्या हो रहा है वो अभी तो बल लग रहा है लेकिन उसमें बल कौन लगा रहा है जानवर उसमें बल कौन लगा रहा है तो जानवर भी लगा तो पेशे ही बल रहा है जब आप किसी घोड़े को चलाते हो या उस पर सवारी करते हो तो क्या उसको खाना नहीं देते देते हैं ना इसका मतलब कि उसके अंदर उस खाना खाने से एक बल आता है जिसको हम पेशीय बल कहते हैं और वो हमारे लिए काम करता है अब सवाल ये उठता है कि ये तीर कमान ये तो हमने आपको दिखा दिया कैसे बना चाबी वाले खिलौने भी मालूम है कि इनके अंदर एक स्प्रिंग लगी होती है क्या लगी होती है स्प्रिंग जिसकी वजह से ये चलते हैं और पेट्रोल और डीजल वाहनों में भरा जाता है अब कोयला कोयले से भी तो कुछ होता है ट्रेन पहले के जमाने में ट्रेने कोयले की से ही चलाई जाती थी धुआं जो काली इंजन छुक छुक करके चलती थी वो कोयले से भाप बनती है और भाप से इंजन चलता है अच्छा और कोयले से क्या होता है प्रेस होता है हाँ और खाना बनता है बड़े बड़ी होटलों में भट्टियां होती हैं ओवन होते हैं वो आजकल इलेक्ट्रिक हो गए नहीं तो पहले के जमाने में सब कोयले की भट्टियां आजकल भी होती हैं कोयले की भट्टियां जिन जिनसे कि ये जो ईट के भट्टे और ये सब जो होते हैं ये लोग कोयला जलाकर क्या करते हैं ऊर्जा कोयला जलाने से क्या मिलती है ऊर्जा मतलब गर्म होता है ना और उस ऊर्जा से ही तो फैक्ट्रियों में काम होता है तो कोयला और पेट्रोलियम ये कैसे बना किसी को मालूम है कोयला और पेट्रोलियम कैसे बना हाँ वो तो लकड़ी का कोयला है जो लकड़ी को जलाने से कोयला बनता है वो लकड़ी का कोयला कहलाता है और उससे प्रेस करते हैं ना लोग और हम लोग आग भी तापते हैं जैसे सर्दियों में जब लकड़ी जलाते हैं कोयले जला के अंगीठी रख देते हैं तो हम लोग हाथ अपने गरम करते हैं वो तो लकड़ी का कोयला है लेकिन वो वाला कोयला जो पत्थर पत्थर का कोयला एक मिनट नहीं लावा से कोयला नहीं बनता है वो तो सूख जाती है चट्टान कोयला और पेट्रोलियम पेट्रोलियम नाम सुना है कैसे बना देखिए जब जब आंधी तूफान बारिश आती है पेड़ गिर जाते हैं जानवर भी मर जाते हैं और जब जानवर या पेड़ मर जाते हैं गिर जाते हैं तो क्या होता है दब जाते हैं मतलब दबते ही चले जाते हैं और जब भूकंप आता है बाढ़ आती है तो वो और अंदर नीचे दबते चले गए तो जितनी भी हमारे ऑर्गेनिक मैटर है जो जिंदा चीजें होती हैं, जब वो मर जाती हैं, तो जमीन के अंदर चलती जाती हैं। देखिए जैसे हम लोगों का शरीर जब हम लोग मर जाते हैं तो क्या किया जाता है जलाया जाता है तो जलाया जाता है वो राख बन जाता है तो वो राख तो जमीन में ही गई और जो मुस्लिम है या दूसरी जाति के लोग हैं वो लोग क्या करते गाड़ते हैं तो वो शरीर कहाँ गया जमीन इसी तरह से जितनी भी ऑर्गेनिक मैटर है इस वर्ड के अंदर वो नीचे के नीचे तहों में जमता चला जाता है समझ रहे हैं आप लोग कुछ समझ आ रही है बात 
देखो जैसे कोई यहाँ पे पेड़ गिरा ये पत्तियां गिर गई ये नीचे दबती ही चली गई और अर्थ में बहुत नीचे तक पहुंच परतों के ऊपर परते मिट्टी की इनके ऊपर आती गई और ये काली पड़ के पत्ती बिल्कुल नीचे तक पहुंच गई अब ये जो पेड़ थे धीरे धीरे सड़ने लगे पत्तियां काली हो गई तने काले हो गए हमारा शरीर भी तो सड़ जाएगा कोई मरे हुए जानवर को तुम गाड़ दो जमीन में थोड़े दिनों के बाद उसको खोल के देखना एकदम बदबू आएगी और वो सड़ गया होगा मतलब स्किन स्किन उसकी पूरी काली पड़ गई होगी ऑर्गेनिक मैटर पूरा उसका सड़ गया इतनी चीजें ये सड़ जाती है कि यहाँ तक जमीन के बीच में पूरी अर्थ है ना जो अपनी पृथ्वी इसके बीच में मतलब हजारों फीट नीचे पहुंचते पहुंचते वे काले रंग के द्रव में बदल जाती हैं मतलब काले रंग का पानी जैसे होता है काले रंग का गाढ़ा द्रव द्रव बन जाती हैं और कुछ कुछ ठोस बन जाती हैं जैसे हड्डियां वगैरह होती है ना जैसे चट्टाने होती हैं वो कुछ कुछ ठोस हो जाती हैं और कुछ कुछ द्रव हो जाती है काले रंग का होता है क्योंकि उनमें कार्बन होता है ना मैंने बताया था ना बहुत टाइम पहले कि जो चीज काली है मतलब उसमें कार्बन जरूर होता है तो जो काले रंग का द्रव हो जाता है ये सब सड़ के सारा जो भी ऑर्गेनिक मैटर है जो जिंदा चीजें हैं ये काले रंग का गाढ़ा द्रव जो बनाती है इसी को हम पेट्रोलियम और कोयला भी इसी तरह से जमीन के नीचे काले रंग की चट्टानों के रूप में निकलता है वो ठोस पदार्थ है वो लिक्विड अभी ज्यादा नहीं हुए हैं वो बहुत नीचे तक नहीं होते वो थोड़ी ऊपर की परत में जैसे यहीं पर आपको कोयला मिल जाएगा लेकिन पेट्रोल के लिए आपको बहुत नीचे तक खुदाई करनी पड़ेगी आप लोगों ने पेट्रोल के कुओं का नाम सुना है ईरान इराक सऊदी अरेबिया में से पेट्रोल आता है हम लोग के यहाँ ये तो सुना है ना कि हमारे भारत देश में पेट्रोल के कुएं बहुत कम है हमको विदेशों से पेट्रोल मंगाना पड़ता है अभी तो पेट्रोल इतना महंगा है क्योंकि हमारे देश में पेट्रोल के कुएं ज्यादा नहीं है ईरान इराक सऊदी अरेबिया कुवैत एशिया में एशिया की जो वेस्टर्न कंट्रीज है पश्चिमी जो तट है वहाँ पे बहुत सारा पेट्रोल निकलता है जमीन में से और वो लोग पहले क्या करते हैं कि ये काले रंग का गाढ़ा द्रव जो है इसको निकाल लेते हैं फिर इसको रिफाइंड करते हैं इसी में से डीजल मोम पैराफिन सब कुछ गैस जो हम लोग घर में जलाते हैं सी जो आजकल आप सुन रहे कम्प्रेस नेचुरल गैस ये सारी चीजें इस काले रंग के द्रव में से निकलते अब आपको समझ में आया कि पेट्रोल कैसे बना अच्छा जो मैंने आपको बताया कि पेड़ पत्ती जानवर ये जो कुछ भी सड़ रहा था उसी से पेट्रोल बनता है तो इसको कितना समय लगता है पांच करोड़ वर्ष समझ रहे हैं इतनी तो जिंदगी हम लोग ना तो देख पाएंगे ना जी पाएंगे इसीलिए और जो पेट्रोल का जो हम लोगों का भंडार है जो कुएं हैं वो बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं क्योंकि हम लोग इतनी ज्यादा गाड़ियां चला रहे हैं सड़कों पे गाड़ियां देख रहे हो बहुत ज्यादा चल रही हैं तो ये पेट्रोल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा तो हम लोग को क्या करना चाहिए हाँ अगला टॉपिक हमारा है ऊर्जा की बचत क्या करनी है पहले हमने देखा ऊर्जा क्या है बल क्या है बल लगाने के लिए ऊर्जा चाहिए ऊर्जा कैसे कैसे लगती है हमने सारे साधन देख लिए अब उस साधनों के बाद हमने देखा आखिर ये पेट्रोल और डीजल बना कैसे ये भी पता चल गया कि पेट्रोल और डीजल बन गया भाई ऐसे सड़ गई और पांच हजार करोड़ वर्ष जब एक पौधा मरेगा तो पांच हजार साल के बाद वो जाकर पेट्रोल बनेगा तो सोचिए कितने साल लग जाएंगे हम लोग तो देख भी नहीं पाएंगे हम लोगों की उम्र कितनी होती है पचास साल साठ साल सत्तर साल बस फिर मर जाते हैं हम लोग तो हम लोग तो और जब ये जितनी गाड़ियां जो चल रही हैं सड़कों पर ये सब बंद हो जाएंगी क्यों बंद हो जाएंगी क्योंकि पेट्रोल ही खत्म हो जाएगा अब आपको ये बताना है कि हम लोग इसका बचत कैसे करें सबको पता चलाना कि कैसे बना था पेट्रोल केवल पत्तियों और सड़े गले पदार्थों से नहीं जो जानवर मर जाते हैं पूरा ऑर्गेनिक मैटर जो अंदर नीचे चला जाता है आज हम जो पढ़ेंगे ऊर्जा की बचत कैसे करें ये बताइए घर में खाना कौन कौन बनाता है 
सब बनाते हो अच्छा कैसे बनाते हो बेटा तुम बनाते हो खाना नो तुम खाना बनाती हो तुम्हारे घर में क्या है गैस है अच्छा कोई स्टोव पे खाना बनाता है कोई अंगीठी पे तुम बनाते हो सब में एक ही कॉमन बात मुझे बतानी है खाना चाहे तुम लोग कैसे भी बनाते हो यहां पर एक चित्र दिखाई दे रहा है सब लोग इसको ध्यान से देखो स्टोव भी है और गैस भी है दोनों पे भगोने रखे हैं दिख रहे हैं भगोने और भगोने में पानी भी है और पानी के ऊपर कुछ भाप भी है हाँ तुम्हें नहीं दिखा देख दिखा ये गैस और ये स्टोव भगोने रखे हैं खूब फास्ट फ्लेम आ रही है मतलब जल रहा है स्टोव और यहाँ भी गैस ऑन है खूब फास्ट चल रही है और पानी उबल रहा है तो क्या ये तरीका सही है जब पानी उबल रहा है इतनी भाप बाहर निकल रही है तो स्टोव जो है बहुत तेज क्यों चल रहा है इसकी फ्लेम को कम करो या इसको बंद करो मतलब जब आपका खाना या जो भोजन आप बना रहे हो अगर वो खोलने लगता है जैसे चाय दूध पानी तो उसको धीमा कर दो या गैस को बंद कर दो चाय को ऐसे नहीं घंटों हम लोगों ने स्लो कर दिया और भूल गए कि चाय बन रही है तो कितनी गैस बर्बाद हो गई पूरी तलते तलते हमने गैस स्लो कर दी और तेल जले जा रहा है तो ये पहला साधन है पहली बचत हमारी घर से शुरू होगी सबसे पहले ऊर्जा की पहली बचत हम कहा से शुरू करेंगे घर से और घर में जो सबसे पहला उपाय करेंगे वो गैस और स्टोव को कम करेंगे कभी भी बर्तन इतना छोटा सा और आपने आंच पे बिल्कुल फास्ट गैस पे रखा सारी आंच उसके बाहर फैल रही है कोई परवाही नहीं एक कप चाय बनाने के लिए आपने इतनी गैस बर्बाद कर दी अच्छा जब आप लोग अंगीठी चलाते हैं लकड़ी के कोयले से या लकड़ियों से तो जैसे जितना आटा होता है या सब्जी बनानी होती है उसके हिसाब से लकड़ी डालते हो अगर जो लोग ज्यादा डाल देते हैं तो वो मतलब क्या है मतलब कि आप ऊर्जा की वेस्टेज कर रहे हो क्योंकि आपने लकड़ी इतनी ज्यादा डाल दी कि वो क्या हो रहा है उसमें बहुत तेज आग चल रही है आपकी रोटी तो बन गई दाल भी बन गई और आपने बुझा बुझाई भी नहीं लकड़ी और वो फालतू ऊर्जा वेस्ट हो रही है तो पहला जो हमारा सबसे बड़ा बचत है वो है गैस व स्टोव का उचित उपयोग मतलब और दूसरी एक और गैस को बताती हूँ आपको आप लोग खाना बनाते हैं ना तो जब सब्जी चढ़ानी होती है तो किस में चढ़ाते हैं कढ़ाई में ना या कुकर में तो गैस कब जलाते हो नहीं कब मतलब एक मिनट एक मिनट तुम बनाती हो खाना नहीं बनाती हो जमना तुम बनाती हो जब तुम्हें जैसे चढ़ानी है सब्जी तो तुम गैस कब जलाती हो आंटी जब मुझे चढ़ानी होती है हाँ, और सब्जी कहाँ होती है आंटी वो उसको में डालते हैं तो मतलब सब्जी काटी धोई उससे पहले ही गैस जला दी ना आंटी हाँ यही हम पूछना चाह रहे थे जैसे आपको दाल चढ़ानी है दाल भिगोएंगे चावल भिगोएंगे उसके बाद हम लोग गैस ऑन करेंगे जैसे जो भी सामान हमें बनाना है पहले हम लोग फैला लेके उसको आराम से इकट्ठे रख लेंगे उसके बाद कढ़ाई रखेंगे तेल डालेंगे तब खाना बनाएंगे तो इसमें गैस की बचत होगी और अगर आपने गैस पहले जला ली और तब आपने सब्जी काटना शुरू किया तो पता चल रहा है वो तेल जले जा रहा है वहाँ पे और अभी तक आलू छीले जा रहे हो अभी तक आप मटर ही छील रहे हो और उधर कढ़ाई का छौक पूरा जल गया फिर हमें बोलते फेंको अब दूसरा छौक लगाओ तो उससे गैस की वेस्टेज होती है गैस का अपव्यय होता है गैस तभी ऑन करें जब आपका सारी सब्जी कट चुकी हो जब आपका आटा ठीक से गुन चुका हो और दाल और चावल जब भी बनाएं कम से कम एक घंटा पहले उसको पानी में डालकर भिगोकर रख दें जिससे दाल एक ही सीटी में गल जाए अगर कच्चे ऐसे डालोगे तो बहुत गैस लग जाएगी ये बात मालूम है नहीं मालूम ये बात किसी को ये बात मालूम है की हम लोग दाल चावल भिगो के रखते हैं एक तो वो स्वाद बनते हैं दूसरा जल्दी गलते हैं 
अगर भीगे हुए चावल होते हैं तो बहुत सॉफ्ट बनते हैं और बिना भीगे वाले हार्ड बनते हैं थोड़े से समझ रहे हैं आप लोग ये पहला घर से तरीका हम लोग शुरू करेंगे और सबके घरों में आजकल बिजली भी आ गई है छिड़ा जब हमारे घर में बिजली है और हम लोग कमरे में बैठे हुए नहीं है तब भी रेडियो चलता है तब भी टीवी चलता है तब भी कूलर चल रहा है लेकिन कमरे में कोई बैठा हुआ तो ये क्या है बिजली का अपव्यय बिजली का फालतू खर्चा तो बिजली का भी हमें उचित उपयोग करना जब हम कमरे में ना हो तो सारे बत्ती बंद सारे पंखे बंद लेकिन अगर जैसे दिन का समय है तो भी हम लोग कमरों में बत्तियां जला जलाकर काम करते हैं आंगन में नहीं जाते और काम नहीं तो ये गलत तरीका है रात के समय जब दिखाई नहीं देता तब ज्यादा बिजली को जलाना चाहिए बिना गर्मी के भी हम लोग पंखे चलाना शुरू कर देते हैं है? गर्मी लग रही है गर्मी बिना उसके रह सकते हैं थोड़ी सी बचत बिजली की हम लोगों के लिए बहुत सारा फायदा कर सकती है अच्छा अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई की पेट्रोल खत्म होने वाला है गैस खत्म होने वाली है दुनिया में से बहुत जल्दी एक डेढ़ सौ साल या सौ साल और चलेगी ये खत्म हो जाएगा तो जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो क्या हमारी जितने सड़कों पे गाड़ियां चल रही हैं हम लोगों के वाहन से क्या हम लोग क्या ये सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे थोड़ा सोचो नो आंटी तो बहुत जल्दी हो गया मतलब जरा सोचो अब ये तुम्हारा होमवर्क है की आप लोग ये सोच कर आएंगे की जब पेट्रोल खत्म होगा तो उस दिन हम लोग क्या करेंगे जब हमारे संसार से पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो उस दिन दुनिया कैसी होगी और कैसे सारे काम होंगे ठीक है ये सारे लोग इसका उत्तर सोचकर आएंगे और मुझे कल आकर बताएंगे कितने लोगों ने ऊर्जा की बचत करी कितने लोगों ने गैस धीमी करी कितने लोगों ने गैस तेज करी और जिनकी मम्मी ये काम करती है खाना बनाती है आप उनको बताएंगी की गैस को हम लोग ज्यादा दिन तक कैसे चला सकते ओके थैंक यू चिल्ड्रन